హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఇన్స్టాంట్గా క్విక్గా తయారు చేసుకునే ఊతప్పం చూపించబోతున్నాను అది రవ్వ మరియు అటుకులతో చేసే ఊతప్పం ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ నేను ఒక కప్పు అటుకులు హాఫ్ కప్పు బాంబే రవ్వ పావు కప్పు పెరుగు తీసుకున్నాను తర్వాత ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి టమోటో క్యారెట్ కొత్తిమీర ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకొని అందులో కటుకులు యాడ్ చేసుకొని వీటిని బాగా వాటర్తో మనం ఇప్పుడు కడుక్కోవాలి ఇలా బాగా కడుక్కున్న తర్వాత ఇందులోకి మనము హాఫ్ కప్ బాంబే రవ్వ ఆర్ సూజీని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులోకి పెరుగు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇందులోకి ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి వీటిని ఒక థర్టీ మినిట్స్ పాటు మనము పక్కన పెట్టుకోవాలి చూసారుగా ఇప్పుడు థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత దీన్ని చూద్దాం సో థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా అయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనము బాగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా మనము దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని ఇందులోకి కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మనము దోశ పిండే బ్యాటర్ లాగా మనము దీన్ని ఇప్పుడు రెడీ చేసుకోవాలి ఇలా పిండిని అంత పట్టుకొని మనము ఒక పెద్ద బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇక్కడ ఒక చిన్న గరెటె తీసుకొని ఇది ఒక చిన్న టిప్ అండి ఇందులో ఒక కొద్దిగా సాల్ట్ కొద్దిగా కుకింగ్ సోడా వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని బాగా ఇలా మనం చేత్తో కలుపుకొని పిండిలోకి వేసుకుంటే మనకు బాగా కలిసిపోతుంది పిండిలో ఉప్పు మరియు సోడా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని ఊతప్పం కన్సిస్టెన్సీలో ఇలా పిండిని కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని మనము దోశ పాన్ పెట్టుకుని ఒకసారి ఆయిల్ స్ప్రింకిల్ చేసుకొని ఇలా టిష్యూతో మనము ఆయిల్ మొత్తాన్ని ఇలా తుడుచుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల దోశలు బాగా క్రిస్పీగా రెడ్ కలర్లో వస్తాయి ఇప్పుడు మనము ఊతప్పాన్ని ఇలా పెనం మీద స్ప్రెడ్ చేసుకొని వేసుకోవాలి దీనిపైన సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ తురుము టమోటో ముక్కలు తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ స్ప్రింకిల్ చేసుకుని తర్వాత మనము ఇలా జస్ట్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి అవి ఎందుకంటే ఊడి రాకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు మూత పెట్టి మనము ఈ ఊతపం అంతా కుక్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి చూసారుగా ఇప్పుడు దీన్ని మెల్లగా అటు సైడ్ టర్న్ చేసుకోవాలి ఇది నేను సిమ్లో పెట్టి ఇలా కాల్చాను కాబట్టి ఈ ఊతపం ఇలా రంగు వచ్చింది ఇప్పుడు మరి ఒకసారి టర్న్ చేసుకొని కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఊతప్పాన్ని మనము కాల్చుకోవాలి అంతే ఎంతో ఇన్స్టాంట్గా క్విక్గా తయారు చేసుకుని ఊతప్పం రెడీ అవుతుంది సో ఇంకొక ఊతప్పం వేసుకుందాం ఇదే ప్రాసెస్తో మనము మిగిలిన పిండిని అంతా ఊతప్పాలుగా రెడీ చేసుకోవాలి ఇలా కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో మనము ఇన్స్టాంట్గా రవ్వ మరియు అటుకులతో ఎంతో ఎనర్జీగా హెల్తీగా ఉండే ఊతప్పాన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు పల్లీ చట్నీ కానీ లేదా ఉల్లిపాయ చట్నీతో కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా ఇన్స్టాంట్గా రవ్వ ఊతప్పం ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు